Hello students, myself Dr. Richa Chaudhary and I am here to give the presentation on the topic categories of pest. Your course is Integrated Pest Management. Integrated Pest Management is the first topic principles of Integrated Pest and Disease Management which is the first topic of categories of pest. So, first of all, we will see what is pest. What is pest? Pest is a French word which means contagious disease or plague. तो जो संक्रमण फैलाने वाली वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो ही पेस्ट कहलाता है वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है तो पेस्ट का डेफिनेशन क्या है पेस्ट का डेफिनेशन ये है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स जो ह्यूमन बीइंग को नुकसान पहुंचाता है जो मनुष्य को नुकसान पहुंचाता है वो पेस्ट कहलाता है वो कुछ भी हो सकता है वो इंसेक्ट्स हो सकते हैं वो निमाटोड्स हो सकते हैं वो माइट्स हो सकते हैं स्नेल्स हो सकते हैं स्लजेस हो सकते हैं कोई वर्टिब्रेड्स हो सकते हैं रैट्स हो सकते हैं बर्ड्स हो सकते हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग को नुकसान पहुंचा रहा है वो पेस्ट कहलाता है अब एग्रीकल्चर में पेस्ट क्या होता है कि एग्रीकल्चर में जो क्रॉप्स हैं वो फील्ड क्रॉप्स हो सकते हैं हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हो सकते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स हो सकते हैं अगर उनको वो नुकसान पहुंचा रहा है तो हम लोग उसको एग्रीकल्चरल पेस्ट बोलते हैं यहाँ पर हम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पेस्ट को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले जो है डिफरेंट बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है तो पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस पेस्ट की कैटेगरीज को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है रेगुलर पेस्ट ओकेजनल पेस्ट सीजनल पेस्ट परसिस्टेंट पेस्ट एंड स्पॉरेडिक पेस्ट तो सबसे पहला है रेगुलर पेस्ट रेगुलर पेस्ट क्या होता है जो फ्रीक्वेंटली क्रॉप पे आता है फ्रीक्वेंटली लगातार लगातार आप देखे होंगे कि एक बार आप पेस्ट को कंट्रोल कर देते हैं फिर भी वो दोबारा जब एक जैसे कि खरीफ सीजन पे कोई क्रॉप लगी हुई है जैसे राइस लगा हुआ है उस पर स्टेम बोरर आता है लेकिन आप जो है फिर से दोबारा जब खरीफ सीजन आता है उसके बीच में रबी आएगा जायद आएगा लेकिन फिर से जब खरीफ सीजन आता है तब भी वो पेस्ट दोबारा आ जाता है तो हम उसको कहते हैं रेगुलर पेस्ट फ्रीक्वेंटली वो पेस्ट जो है वो आता रहता है क्लोज एसोसिएशन है उसका इसका एग्जाम्पल है राइज स्टेम बोरर सिर्पोफेगा इंसर्टुलस ब्रिंजिल फ्रूट बोरर लोसनाइट्स और बोनालिस दूसरा पेस्ट है ओकेजनल पेस्ट जो कि कभी कभी आता है कभी कभी आने वाला पेस्ट जो कि फ्रीक्वेंट नहीं है जो कि इनफ्रीक्वेंट है और जिसका क्लोज एसोसिएशन क्रॉप के साथ नहीं है वो कहलाता है ओकेजनल पेस्ट फॉर एग्जाम्पल केसवम केसवम जो कि राइस में आता है नीम्फुला डिपंगटालिस मैंगो स्टेम बोरर बैक्टोसेरा रूफो मैकुलाटा सीजनल पेस्ट जो है वो पर्टिकुलर सीजन में आता है जैसे कि खरीफ सीजन का क्रॉप है तो खरीफ सीजन में आएगा खरीफ सी, रबी सीजन का क्रॉप है तो रब, रबी सीजन का पेस्ट है तो वो रबी सीजन में आएगा तो पर्टिकुलर सीजन में अगर आता है तो उसको अपन बोलते हैं सीजनल पेस्ट जैसे कि रेड हेरी कैटरपिलर जो है वो ग्राउंड नट में आता है एमसेक्टा एल्बस्ट्रीगा मैंगो हॉपर्स जो है वो भी सीजनल पेस्ट के एग्जाम्पल है फिर अगला है परसिस्टेंट पेस्ट परसिस्टेंट पेस्ट का मतलब होता है कि वो थ्रू आउट द ईयर पूरे साल भर हमको दिखाई देता है पर्टिकुलर सीजन में नहीं दिखाई देगा पूरे साल भर हमको दिखाई देता है और उसको कंट्रोल करना बहुत ही टफ होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं परसिस्टेंट पेस्ट मतलब कि उसकी परसिस्टेंसी बनी हुई है वो लगातार अवेलेबल है फॉर एग्जाम्पल चिली थ्रिप्स मिली बग ऑन गुवावा दैट इज़ फेरीसिया विरगाटा नेक्स्ट पेस्ट है स्पॉरेडिक पेस्ट स्पॉरेडिक पेस्ट जो है वो एक आइसोलेटेड एरिया में आइसोलेटेड एरिया जो है एक कंट्री हो सकती है एक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है एक पर्टिकुलर जो है आपका ब्लॉक हो सकता है एक विलेज हो सकता है तो एक कन्फाइंड एरिया में लगातार अगर वो पेस्ट आता है आइसोलेटेड एरिया में तब तो अपन उसको बोलते हैं स्पॉरेडिक पेस्ट जैसे एग्जाम्पल है कोकोनट स्लट कैटरपिलर फिर दूसरा बेसिस है पहला बेसिस हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस दूसरा बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ इन्फेस्टेशन कितना लेवल में वो इन्फेस्ट कर रहा है उसके बेसिस पे तीन कैटेगरी है एपिडेमिक पेस्ट एंडेमिक पेस्ट पैंडेमिक पेस्ट तो सबसे पहले एपिडेमिक पेस्ट एपिडेमिक पेस्ट जो है वो सर्डन आउटब्रेक होता है एक पर्टिकुलर रीजन में तो अपन उसको बोलते हैं एपिडेमिक पेस्ट जैसे कि तंजौर जगह में अगर ब्राउन प्लांट वहाँ पर अचानक आ जा रहा है एक पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पर सीवियर आउटब्रेक होता है लेकिन सडन होता है अचानक मतलब पहले से हमको नहीं पता रहता हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते अचानक जो है एक आउटब्रेक आ जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं और वो भी एक पर्टिकुलर कन्फाइंड एरिया में तो अपन उसको बोलते हैं एपिडेमिक पेस्ट एंडेमिक पेस्ट होता है कि वो अकरेंस जो है फ्यू पॉकेट्स में आता है छोटे छोटे पॉकेट्स में छोटे छोटे जगहों पर आता है लेकिन रेगुलरली आता है सडन नहीं होता वो रेगुलरली अटैक करता है कंफाइंड एरिया में तब हम उसको बोलते हैं एंडेमिक पेस्ट इसका एग्जांपल है राइस गॉलमिश मदुरै में आया था पेंडेमिक पेस्ट का मतलब होता है 
कि एपिडेमिक मतलब लगातार आने वाला लेकिन मल्टीपल कंट्रीज में आए या कॉन्टिनेंट्स में आए फॉर एग्जाम्पल जो है लोकस जो है वो अभी हाल फिलहाल लोकस जो आया था वो डिफरेंट ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में आया था एशियन कॉन्टिनेंट्स में आया था तो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को अटैक किया डिफरेंट कंट्रीज को अटैक किया तो अपन उसको बोलते हैं पेंडेमिक पेस्ट फिर है आ, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको जानना एक कैटेगरी जब हम लोग इन टर्मिनोलॉजी को जान लेंगे तो इसके बेसिस पे जो है हम पेस्ट को फिर से फर्दर डिवाइड कर सकते हैं तो फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज को आईपीएम में जानना जरूरी है जैसे सबसे पहला है जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन या बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम लेवल द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विच इज़ अन अफेक्टेड बाई द टेम्पररी इंटरवेंशन ऑफ कंट्रोल क्या मतलब होता है इसका कि हम लोग टेम्पररी जो है पेस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं टेम्पररी इंटरवेंशन करके पेस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन फिर भी जो है पेस्ट जो है बार 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 जो है वो एक एवरेज पॉपुलेशन या एवरेज डेंसिटी जो है वो ऑलवेज एनवायरमेंट में बनी रहती है इसीलिए जैसे फिर से एग्जाम्पल बताया कि मैंने खरीफ में जो है राइस राइस लगा हुआ है राइस पर अगर स्टेम बोरर आ रहा है या फिर हम लोग बात करते हैं क्रूसीफर्स की जिसमें लगा हुआ है डायमंड बैक मॉथ डायमंड बैक मॉथ आ रहा है लुटेला जायलोस्टेला और उसके बाद सीजन ख़त्म हो गया क्रूसीफर्स का फिर अगेन दूसरे साल क्रूसीफर आया तो भी वो पेस्ट दोबारा आता है इसका मतलब एक कोई जनरल पॉपुलेशन जो है इन्वायरमेंट में हमेशा बनी हुई है जो बार 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 जो है वो अटैक कर रही है तो जनरल जनरल इक्विलिब्रियम पोजिशन होता है एक एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जिसको इंटरवेंशन ऑफ कंट्रोल मेजर से कोई फर्क नहीं पड़ता वो एनवायरनमेंट में बना रहता है और वो फ्लक्चुएट होता है कैसे वो फ्लक्चुएट होता है बायोटिक फैक्टर से और एबायोटिक फैक्टर से बायोटिक फैक्टर्स का मतलब होता है कि अगर वहाँ पर पैरासाइट्स प्रेजेंट है तो पेस्को पॉपुलेशन ऑब्वियसली कम होगा प्रिडेटर्स प्रेजेंट है तो कम होगा पैथोजन्स प्रेजेंट है जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं तो कम होगा तो बायोटिक फैक्टर्स जो है वो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं या ए बायोटिक फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि टेम्परेचर हो सकता है या फिर ह्यूमिडिटी हो सकती है विन हो सकता है ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट कर सकती है तो जनरल इक्विलिब्रियम पोजिशन जो है दैट इज़ द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन विच इज़ अन अफेक्टेड बाई द टेम्पररी इंटरवेशन ऑफ कंट्रोल एंड दैट इज फ्लक्चुएट्स विद द बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर्स ये होता है जनरल इक्विलिब्रियम पोजिशन नेक्स्ट होता है वॉट इज इकनॉमिक इंजरी लेवल इकोनॉमिक इंजरी लेवल जो है जो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो इकोनॉमिक डैमेज कॉज कर सकता है अब इकोनॉमिक डैमेज क्या होता है यहाँ पर दो शब्द है इकोनॉमिक और डैमेज सबसे पहले तो हम देखते हैं डैमेज क्या होता है डैमेज का मतलब कोई भी अब नॉर्मेलिटीज कॉज कर रहा है कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो वो डैमेज कहलाता है कोई भी अब नॉर्मेलिटी डैमेज कहलाती है अब हम लोग डैमेज को इकोनॉमिक डैमेज कब बोलेंगे जब हमको मॉनिटरी लॉस हो रहा है मॉनिटरी लॉस मतलब मनी का लॉस मनी का लॉस मतलब यील्ड का लॉस अगर हमको यील्ड का लॉस हो रहा है तो जो सबसे कम पॉपुलेशन है लोएस्ट डेंसिटी है पॉपुलेशन की जो यील्ड का लॉस कर सकती है वो कहलाती है इकोनॉमिक इंजरी लेवल अब नेक्स्ट होता है इकोनॉमिक थ्रेश लेवल इकोनॉमिक थ्रेश लेवल जो है वो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है जहाँ पर हमको कंट्रोल मेजर्स करना स्टार्ट कर देना चाहिए कोई भी कंट्रोल मेजर्स करना स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि वो ई को क्रॉस ना कर पाए ई क्या होता है जहाँ पर हमको मॉनिटरी का मॉनिटरी लॉस हो गया मतलब मनी का लॉस हो गया अब मनी के लॉस को रोकने के लिए जहाँ पर हमको कंट्रोल मेजर्स डालना पड़ेगा जहाँ से हमको कंट्रोल मेजर्स स्टार्ट करना पड़ेगा वो कहलाता है इकोनॉमिक थ्रेश लेवल तो इकोनॉमिक थ्रेश लेवल जो है वो लेवल जहाँ से हमको कंट्रोल मेजर्स स्टार्ट करना है अब डैमेज बाउंड्री क्या होता है द लोएस्ट लेवल ऑफ डैमेज विच कैन बी मेजर्ड लोएस्ट पॉपुल अब हम लोग जैसे कि कोई एक हेक्टेयर एरिया है राइस लगा हुआ है या कोई भी क्रॉप लगी हुई है वहाँ पर राइस के एक लीफ में अगर कोई डैमेज है तो वहाँ हम लोग उसको मेजर नहीं कर सकते <coughs> बहुत सारे लीव्स में अगर वहाँ पर डैमेज होगा तभी हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं तो जब हम लोग मेजर कर सकते हैं तभी हम लोग उसको बोलते हैं डैमेज बाउंड्री यहाँ पर एक बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि ई जो है वो ई से हमेशा कम होगा क्योंकि ई वो लेवल है जहाँ से हमको कंट्रोल मेजर करना स्टार्ट करना है ताकि वो ई को क्रॉस ना कर सके तो हम बोल रहे हैं कि ई को क्रॉस ना कर सके इसका मतलब वो हमेशा कम होगा तो ई टी एल इज़ ऑलवेज लेस देन ई और उसके बाद हमको सफिशियंट टाइम मिलता है कि हम लोग उसको कंट्रोल कर सकें <coughs> अब ये जो टर्मिनोलॉजीज बताई उसके बेसिस पे पेस्ट कैटेगरीज को पेस्ट की डिफरेंट कैटेगरीज है सबसे पहला है की पेस्ट की पेस्ट में जो है अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे तो वाई एक्सिस पे हमारा पेस्ट नंबर है और एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम है 
तो जब जी ई पी जनरल इक्विलिब्रियम पोजिशन जो है एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन विच इज़ अनफेक्टेड बाय द टेम्प्रेरी इंटरवेंशन ऑफ कंट्रोल जी ई पी जो है ई आई एल से ज़्यादा होगा तो हम लोग उसको बोलते हैं की पेस्ट मतलब ये सीवियरली जो है बार बार लगातार जो है वो अटैक करेगा <coughs> इसका एग्जाम्पल होता है कॉटन बॉलवॉम और डायमंड बैकमा डायमंड बैकमा टूटेला जाइलोस्टेला तो की पेस्ट जो है वो इसको हम लोग परसिस्टेंट पेस्ट भी बोल सकते हैं पहले हम लोग अकरेंस के बेसिस पे देखें ये बार बार लगातार जो है सीवियरली डैमेज करेगा और जीपी जो है हमेशा ईआईएल से ज़्यादा होगा दूसरा कैटेगरी होता है मेजर पेस्ट का मेजर पेस्ट में जो है ई और जी जो है वो पैरल चलते हैं इसका मतलब अगर हम लोग कंट्रोल मेजर स्टार्ट करेंगे तो फिर वो नीचे आ जाएगा वो नॉर्मल कंडीशंस में आ जाएगा इसका एग्जांपल है कॉटन जैसिड्स और राइस स्टेम बोरा तीसरा कैटेगरी होता है माइनर पेस्ट जिसमें ईआईएल जो है वो जीपी से जीपी जो है ईआईएल से कम होता है लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो क्रॉस कर जाता है फॉर एग्जाम्पल कॉटन स्टेनर या रेड कॉटन बर्ग डिस्डैकस एंगुलेटस राइस हिस्पा दैट इज डिक्ला डिस्पारमी जेरा और एश वेवल्स जो कि ब्रिंजल का पेस्ट है तो नॉर्मल कंडीशंस में जो जी जो है वो ई से कम रहेगा लेकिन जैसे ही पेस्ट को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो क्रॉस कर सकता है और कुछ मेजर्स जो है हम लोग यूज़ करके उसको वापस नॉर्मल कंडीशंस में ला सकते हैं नेक्स्ट होता है स्पोरेडिक स्पोरेडिक के बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा स्पोरेडिक का मतलब होता है कन्फाइंड एरिया में एक पर्टिकुलर एरिया में इंसेक्ट आएगा तो ये जो है इसमें क्या होता है पर्टिकुलर एरिया में ई आई एल जी जो है वो ई आई एल से कम ही होता है लेकिन इसमें फ्लक्चुएशन का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा है अचानक जो है उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी और वो बहुत ज़्यादा बूम होगा इंसेक्ट का बहुत ज़्यादा बूम होगा लेकिन फिर से हम लोग कंट्रोल करेंगे तो वो नॉर्मल कंडीशन में आएगा फ्लक्चुएशन का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है ग्राफ में ये होता है स्पॉरेडिक पेस्ट फिर नेक्स्ट होता है पोटेंशियल पेस्ट पोटेंशियल पेस्ट में जो है जी पी के हमेशा कम होता है जी क्या है एवरेज पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट एवरेज पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट जो इंजुरी और ई आई एल का है जो लेवल इंजुरी कॉस्ट कर रहा है उससे हमेशा कम होगा इसका मतलब वो फिलहाल पेस्ट नहीं है लेकिन इन फ्यूचर वो पेस्ट बन सकता है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो पेस्ट बन सकता है इस चूंकि उसके अंदर पोटेंशियल है पेस्ट बनने का इसलिए उसको बोलते हैं पोटेंशियल पेस्ट तो पोटेंशियल पेस्ट जो है जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पोडोप्टेरा लेट्यूरा या बी जो है वो पहले स्टेम बोरर का पहले स्टेम बोरा मेजर पेस्ट हुआ करता था बी नहीं हुआ करता था फिर जो है बी ने जो है स्टेम बोरर को एक्सचेंज किया कुछ जगहों पर तो ये पोटेंशियल पेस्ट है और दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे कि जायोग्रामा बाइकोलोराटा जायोग्रामा बाइकोलोराटा जो है पार्थिनियम्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जा सकता है लेकिन अभी हाल फिलहाल जो है वो एज अ पेस्ट भी रिकॉर्ड किया जा रहा है लेकिन पहले हमको नहीं पता था कि ये पेस्ट है लेकिन अब अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो इसका मतलब हर इंसेक्ट जो है उसके पास पोटेंशियल है पेस्ट बनने का फिलहाल वो पेस्ट नहीं है इसलिए वो नॉर्मली जो जनरल इक्विलिब्रम पोजीशन है वो ईआईएल से कम होगा लेकिन उसमें पेस्ट बनने का पोटेंशियल है थैंक यू